ഹലോ എവറി വൺ ട്രിസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ കോർ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഫോർ അതായത് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വെക്ടർ എപ്പോഴാണ് ഓർത്തോഗണൽ ആകുന്നതെന്നും ഓർത്തോ നോർമൽ എന്താണെന്നും അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഓർത്തോഗണൽ ഡയഗണലൈസേഷൻ വരെ വരുന്ന കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിലെ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസസ് എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തോഗണാലിറ്റി എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കോറിനാണെങ്കിലും കോംപ്ലിമെൻ്ററിക്ക് ആണെങ്കിലുള്ള ഷോർട്ട് നോട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ പി ഡി എഫുകളും വീഡിയോസും ഒക്കെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കേരളാസ് ബെസ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവിടെയുണ്ട് ആ കാര്യം ഒന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ കേരളാസ് ബെസ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അതിലുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഓരോന്നിൻ്റെയും വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ബാക്കി നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കോറിൻ്റെയും കോംപ്ലിമെൻ്ററിയുടെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സും വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് എങ്ങനെ പഠിച്ചു തീർക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രീമിയം പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പ്ലാൻ ഇപ്പോൾ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപക്കാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്സ് സിലബസ് ഓഫ് ദി ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് കോർ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കിട്ടും നമ്മുടെ വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പി ഡി എഫ്സുകളും ലെക്ചർ നോട്ടുകളും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ പഠിച്ച് തീർക്കാം എന്നുള്ളത് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്ത് ദിവസത്തെ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും പത്ത് ദിവസത്തോട് കൂടി നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ കൂടെ അങ്ങ് പോകുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അധികം ലേറ്റ് ആക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോഴ്സിന് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയണം അതിനു മുമ്പ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ഇന്നർ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാൾക്കാരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റായി മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സംഗതികളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതാ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ആൻ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓൺ എ റിയൽ വെക്ടർ സ്പേസ് വി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണേ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് അസോസിയേറ്റ്സ് എ റിയൽ നമ്പർ ഡിനോട്ട് ബൈ യു വി അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് മാതിരി ഉണ്ടാവും യു കോമ വി എന്നുണ്ടാവും ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് യു കോമ വി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളവിടെ പറയുന്നത് വിത്ത് ഈച്ച് പേസ് ഓഫ് വെക്ടർ വി ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സിയംസ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അപ്പോൾ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് യു വി അവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ യു വി യുവും വിയും തമ്മിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഓരോ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് മാറും ഓക്കെ യു ക്ലീഡ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ട് മെട്രീസസിന് വേറെ വരും അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇൻ്റഗ്രയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സംഗതി ആ രണ്ട് എന്താ പറയുക ഓപ്പറേഷൻ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഓ ആ രണ്ടെണ്ണം തമ്മിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന ആക്സിയംസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് താഴെ പറയുന്ന നാല് ആക്സിയംസ് എന്ത് ചെയ്യണം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തത് പറയുകയാണ് യു
അത് ആർ എന്നിൽ രണ്ട് വെക്ടർ യു ആൻഡ് വി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂക്ലീഡിയൻ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓൺ ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം യൂക്ലീഡിയൻ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു വി എന്ന് തമ്മിലുള്ളത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഡോട്ട് വി ഈക്വൽ ടു എന്തായിട്ട് മാറും യു വൺ വി വൺ പ്ലസ് യു ടു വി ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് യു എൻ വി എൻ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് യൂക്ലീഡിയൻ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സപ്പോസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വൺ ടു ത്രീ ആർ ത്രീയിലുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് കരുതാം ആർ എൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആർ ത്രീ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാമല്ലോ വി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ഫോർ സിക്സ് എന്നുള്ളത് ആണെന്ന് കരുതുക ആർ ത്രീയിൽ തന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു വി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെയല്ല യു വി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ എന്നുള്ളതാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് വൺ അതെന്തായിട്ട് മാറും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് യൂക്ലീഡിയൻ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതാ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് നോം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇഫ് വി ഈസ് എ റിയൽ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് മനസ്സിലാക്കണേ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയൽ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൻ ദ നോം ഓഫ് എ വെക്ടർ വി ഇൻ വി ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ നോം വി ആൻഡ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ നോം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വി കോമ വി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നോം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ ടു ഫൈവ് ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ വൺ ടു ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോം യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ പറയുന്നത് ദാ യു കോമ യു എന്ന് പറയുന്നത് യൂനി യൂനിയൻ തന്നെ എടുക്കണം വൺ ടു ഫൈവ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു വൺ ടു ഫൈവ് കൂടി എഴുതുക സാജ സാധാ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് യു യു എന്നുള്ളത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നോം യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് യു ആ ഇതിൻ്റെ റൂട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക യെസ് 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 അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും റൂട്ട് ഓഫ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ സ്ക്വയർ ആണ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ടു സ്ക്വയർ ആണ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അത് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറാണ് റൂട്ട് തേർട്ടി എന്നായിട്ട് മാറാണ് അതായത് യൂക്ലീഡിയൻ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ റിയൽ വെക്ടർ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ വെക്ടർ ആൾജിബ്രയിലൊക്കെ നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനോട് സിമിലർ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇനിയിവിടെ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വെക്ടേഴ്സ് യു ആൻഡ് വി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഡി ഓഫ് യു വി ആൻഡ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് യു വി എന്ന് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഏത് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കണം അതാണ് പറയുന്നത് നോം ഓഫ് യു മൈനസ് വി ആണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് യു മൈനസ് വി കോമ യു മൈനസ് വി ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഡി ഓഫ് യു വി എന്ന് പറയുന്നതും ഡി ഓഫ് വി യു എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്നുള്ളത് കാരണം റൂട്ട് ഓഫ് സ്ക്വയർ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഓരോ ടേമിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഏത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുത്താലും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ വെക്ടർ ഫോം ഓഫ് നോം വൺ ഈസ് കോൾഡ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസിൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നോമ് വൺ ആകുന്ന വെക്ടർ ഏതാണോ അതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഒന്ന് ഒരു തീറം പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് ആ തീയറം ഇങ്ങനെയാണ് ഇഫ് യു ആൻഡ് വി ആർ വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ എ റിയൽ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് യു വിയും 
അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇ സി ഇനി ഡി ഓഫ് യു വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഓഫ് യു ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡി ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് യു വി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈക്വൽ ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം യു ഈക്വൽ ടു വി ആയിട്ട് മാറണം കാരണം ഡി ഓഫ് യു യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സീറോ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അത് റൂട്ട് ഓഫ് നോം ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് യു മൈനസ് യു കോമ യു മൈനസ് യു എന്ന് വരും യു മൈനസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോ കോമ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ആ കേസിൽ മാത്രമേ എന്തായിട്ട് മാറുള്ളൂ ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻറ്റഗ്രൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഷോ ദാറ്റ് ദ വെക്ടർ സ്പേസ് പി ടു ഓഫ് ഓൾ പോളിനോമിയൽസ് വിത്ത് ഡിഗ്രി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ഈസ് എൻ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് വിത്ത് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫൈൻ ബൈ ഇതാണ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഈ നാല് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമെട്രിക് ആക്സിയം അഡിറ്റിവിറ്റി ആക്സിയം അതുപോലെ തന്നെ ഹോമോജിനിറ്റി ആക്സിയം അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റിവിറ്റി ആക്സിയം ഈ ആക്സിയംസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം ആദ്യത്തെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് സിമെട്രി ആക്സിയം സിമെട്രി ആക്സിയം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കണം സിമെട്രി ആക്സിയം സിമെട്രി ആക്സിയം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പി ക്യു എന്നുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫ്രം മൈനസ് വൺ ടു വൺ പി ഓഫ് എക്സ് ക്യു ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആണെന്ന് അറിയുന്നു ഇൻറ്റഗ്രലിൽ നമുക്ക് അത് ആട്ടും കട്ടും മാറ്റാം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫ്രം മൈനസ് വൺ ടു വൺ ക്യു ഓഫ് എക്സ് പി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു ഓഫ് എക്സ് പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ക്യു പി ആണെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് അഡിറ്റിവിറ്റി ആക്സിയമാണ് അഡിറ്റിവിറ്റി ആക്സിയം അതിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ ഓഫ് എക്സ് അത് ബിലോങ്സ് ടു പി ടു ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി പ്ലസ് ആർ കോമ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പി കോമ ക്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ആർ കോമ ക്യൂ എന്നുള്ള രണ്ട് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫ്രം മൈനസ് വൺ ടു വൺ പി പ്ലസ് ആർ ഓഫ് ക്യൂ ഡി എക്സ് ആണ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫ്രം മൈനസ് വൺ ടു വൺ ഇതെന്തായിട്ട് മാറും പി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്താലോ ഓക്കെ അടുത്ത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫ്രം മൈനസ് വൺ ടു വൺ ആർ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പി കോമ ക്യൂ പ്ലസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ആർ കോമ ക്യൂ അതുകൊണ്ട് അതും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു അഡിറ്റിവിറ്റി ആക്സിയം ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തത് നോക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ ഹോമോജിനിറ്റി ആക്സിയം ഹോമോജിനിറ്റി ആക്സിയം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതായത് കെ യു വി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് കെ ഇൻറ്റു യു വി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് കെ പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ഒരു സ്കെയിലർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫ്രം മൈനസ് വൺ ടു വൺ കെ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ക്യു ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫ്രം മൈനസ് വൺ ടു വൺ കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു പി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ക്യു ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നായിട്ട് മാറുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു പി കോമ
അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് എങ്ങനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മനസ്സിലാവുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സെഷൻ നല്ലോണം നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു സെഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പോകുന്നത് അതാണ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി ഇൻ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് വെക്ടർ എപ്പോഴാണ് ഓർത്തോഗണലായിട്ട് മാറുക സാധാ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്ന അതേ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോഗണലായിട്ട് മാറുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സീറോ ആകുമ്പോഴാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിൽ പറയാൻ പറ്റും ടു വെക്ടേഴ്സ് യു ആൻഡ് വി ഇൻ ആൻ ഇന്നർ പ്രൊഡക്ട് സ്പേസ് വി കോൾഡ് ഓർത്തോഗണൽ ഇഫ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് യു കോമ വി ഈക്വൽ ടു സീറോ യുവിൻ്റെയും വിയുടെയും ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് അത് ഓർത്തോഗണലായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടർ തന്നിട്ട് അത് ഓർത്തോഗണൽ ആണോ എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അത് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക അത് സീറോ ആണെന്ന് നോക്കുക സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓർത്തോഗണൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഈ ഓർത്തോഗണൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്തോ നോർമലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആപ്പിലൂടെ പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഓർത്തോഗണൽ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് ഓർത്തോഗണൽ ആണോ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് യുക്ലീഡിയൻ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഷോ ദാറ്റ് ദ വെക്ടേഴ്സ് യു മൈനസ് ഫോർ സിക്സ് വൺ വൺ ഇതെന്താണ് ആർ ഫോറിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആർ ഓർത്തോഗണൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു യുക്ലീഡിയൻ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഓർത്തോഗണൽ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും യു കോമ വി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ യു വി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക ദ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു നയൻ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് നയൻ എന്നുള്ളതാണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് നയൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദർ ഫോർ യു കോമ വി ആർ ഓർത്തോഗണൽ അത് ഓർത്തോഗണലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അതിലൂടെ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിന് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നു ഓർത്തോഗണാലിറ്റി എന്താണെന്ന് പറയുന്നു ഓർത്തോഗണൽ ആണോ എന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കുകയാണ് ഇതോടുകൂടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നല്ല മാർക്ക് സ